principles of uh, macro economics part 2 course code b e c c 134 le vich aj assi discuss karange batanda darda nirdhar exchange rate determination exchange rate ya batanda dar ek country di jehdi maudhik niti hai ude naal judi hui hai a country apna jada foreign exchange rate hai tinn tarikiyan de naal tinn regimes de naal kar sakda hai ek floating exchange rate ek fixed exchange rate ek managed floating exchange rate ta assi inna nu turn wise turn jada discuss karange exchange rate da matlab pehla ta ki hunda hai usnu apan samjhiye batanda dar hunda hai ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟਾਂਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਚੂਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਟਾਂਦਾ ਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਅਦਰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਕਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ to buy and sell its currency at a fixed price sthir dar de utte currency nu bechna ate khareedna ta inna country de vich jehde central bank ne exchange rate nu market forces te free nahi karda us de vich santulan nahi aanda central bank jehda act karda hai exchange rate nu determine karan de vich ta for example china de vich ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕ
ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕਡ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਪੈਕਡ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰੋਲਿੰਗ ਮੀਨਸ ਸਲੋਲੀ ਇਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪੈਕਡ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗੋਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕਡ ਜਾਂ ਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਕਡ ਜਾਂ ਬੈਂਡਸ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਨੇਜਡ ਫਲੋਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਸ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਕੋਈ ਇਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਫੋਰ ਮੈਨੇਜਡ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰੋਡਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੇ ਨੋਟ ਬੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰਵੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਮੈਨੇਜਡ ਫਲੋਟ ਮਲੇਜ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਮੀਨਲ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਟੂ ਡਿਸੀਜਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ
ਫੋਰ ਇਨਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ 0.86 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0.886 ਯੂਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੂਸਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੂਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਯੂਰੋ ਦੀ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜੋ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਰੇਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱ
ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਫਿਸਟਸ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰੋਮ ਨੋਮੀਨਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਟਵੀਨ ਡਾਲਰ ਐਂਡ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਡਿਫਲੇਟਰ ਹੈ ਫੋਰ ਦਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਅਤੇ ਪੀ ਸਟਾਰ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਡਿਫਲੇਟਰ ਹੈ ਫੋਰ ਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਯੂਰੋ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈ ਨੂੰ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਯੂ ਐਸ ਗੁੱਡਸ ਅ ਇਨ ਡਾਲਰ ਇਸ ਪੀ ਯੂ ਐਸ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਇਟ ਬਾਈ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੂਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਯੂ ਐਸ ਗੁੱਡਸ ਇਨ ਈ ਪੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਸ ਈ ਪੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਯੂਰੋ ਏਰੀਆ ਗੁੱਡਸ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਨ ਯੂਰੋ ਦੈਟ ਇਸ ਪੀ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਸ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਰ ਇਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਮਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਈ ਪੀ ਦੈਟ ਇਸ ਦਾ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਬਾਈ ਦਾ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਰੀਅਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 
ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰ1 ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਨੋਮੀਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਇਨ ਈਅਰ ਟੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਯੂਐਸ ਬੌਂਡ 1 ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ that is 1 into kyunki 1 dollar assi invest kitta hai us ton jada sanu rate of interest hai in time t that is rt ta is nu 1 nu t na multiply karna suppose tusi eh decide karde ho ke euro bonds jehde ne apne kol rakhne hai to euro bond nu khriden de layi pehla tusi euro on euros nu khridoge at a nominal exchange maan lo ET ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ T ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ET ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਲੈਟ ਆਰ T ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ ਨੋਮੀਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੋ ਬੌਂਡਸ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗੀ ਦੈਟ ਇਸ ET 1 ਆਰ ਟੀ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਯੂਰੋ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਸ ਆਰ ਟੀ ਸਟਾਰ ਤਾਂ 1 ਇਨਟੂ ਆਰ ਟੀ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ T 1 ਦੈਟ ਇਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੈਰਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਈ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਮਤਲਬ ਜੇ 1 ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫੋਰ 1 ਡਾਲਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ upon 1 upon uh e the subscript small e t plus 1 ta je assi is nu reorganize karde hain equation nu ta sade kol ban jande hai 1 plus r t that is equal to e d 1 plus is nu je assi reorganize karde hain ta reorganize karke sade kol nichli equation jehdi hai oh aa jande hai the interest rates uh jehdi a equation hai jehdi this one uh jehdi last equation hai is nu assi uncovered interest parity jehda relations keh rahe hain to ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਈ ਟੀ ਅਪੋਨ ਈ ਈ ਟੀ ਪਲੱਸ 1 ਨੂੰ 11.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ 11.4 11.4 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੋਮੀਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਰ ਟੀ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਨੋਮੀਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੈਟ ਇਸ ਆਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਨੋਮੀਨਲ
e e uh, e to power uh, that is e that is the expected jada kitne saal baad sanu jada expected return hai oh jada e p that is uh, current de vich divided by e ta jadi approximation hai e de naal sanu jadi hai uh, 11.5 jadi equation jadi hai oh mil jandi hai ਇਹ ਜਿਹੜੀ 11.5 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਡਾਲਰ ਐਸੈਟ ਆਰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਯੂਰੋ ਐਸੈਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਰਟ ਪੈਰਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੈਰਟੀ ਮਾਈਨਸ ਸਮਾਨਤਾ ਉਹ ਹੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆਫ ਐਨੀ ਟੂ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਰਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਰਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 11.5 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ੇਲ ਦਿਸ ਕੋਲ ਦਾ ਐਸੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਕਚੂਏਸ਼ਨਸ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਐਸੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਲੁਕਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਜਿਕ ਹੈ ਇਹ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ
अपॉन वन दैट इज पॉइंट जीरो फाइव दैट इज फाइव परसेंट पर ईयर तो इसका मतलब कि डॉलर की वैल्यू जी है फाइव परसेंट एप्रीशिएट हो इसका मतलब है कि जो यूरो डिपोजिट है मस्ट गिव फाइव परसेंट एक्सट्रा रिटर्न पाँच परसेंट एक्सट्रा रिटर्न जोड़ा है वो देना चाहिए डॉलर के एप्रीशिएशन कंपनसेट कर हूँ जो असि यह मान लीए कि दोनों का एक्सचेंज रेट जो है सडनली जो जंप करके वो वन पॉइंट जीरो थ्री मतलब वन पॉइंट जीरो थ्री यूरो डॉलर यूरो पर डॉलर हो जाता तो डॉलर की वैल्यू जी है एन एप्रीशिएशन ऑफ डॉलर एंड डेप्रीशिएशन ऑफ यूरो मतलब डॉलर की वैल्यू एप्रीशिएट होगी यूरो की वैल्यू जी है घट तो एक्सपैक्टिड फ्यूचर जरा स्टिल असं मानते हैं वो वन पॉइंट जीरो फाइव तो जो एक्सपैक्टिड रेट ऑफ एप्रीशिएशन है यदि मतलब वन पॉइंट जीरो फाइव के बच्चों जो वन पॉइंट जीरो थ्री माइनस कर दी है अच्छा डिवाइड करिए वन पॉइंट जीरो थ्री ना जी वन पॉइंट नाइन परसेंट जोड़ा है वो एप्रीशिएट होएगा ना कि पाँच परसेंट तो एंड एप्रीशिएशन जी है डॉलर की अगेंस्ट यूरो जे डॉलर की वैल्यू एप्रीशिएट होंगी है यूरो की वैल्यू के नो तो इसका मतलब कि यूरो डिपोजिट जोड़े ने डॉलर के नो ज़्यादा जोड़े ने अट्रैक्टिव हो जाते क्योंकि जो बाय इनक्रीजिंग द एक्सपैक्टेड डॉलर रिटर्न ऑन यूरो डिपोजिट इसका मतलब की होया कि असं अज्यूम करते हैं कि एक्सपैक्टेड फ्यूचर यूरो अपॉन डॉलर पर रेट और इंटरस्ट रेट जो ने डू नॉट चेंज असी ये अज्यूम करके चल रहे जे अज डॉलर एप्रीशिएट करता है फॉर एग्जांपल यदा मतलब कि डॉलर नाउ नीड्स टू एप्रीशिएट बाय ए समॉलर अमाउंट तो यह मतलब कि हम डॉलर को घट बढ़ना चाहिए टू रीच एट ए गिवन एक्सपैक्टेड लैवल ऑफ फ्यूचर तो जी ये करव है दिस कर ये सू शो करती है एक्सपैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न को ऐसे तो यह सू शो करती है कि फिक्सड वैल्यू ऑफ एक्सपैक्टिड फ्यूचर यूरो रेट और यूरो इंटरस्ट रेट एक्सपैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन डॉलर असी एक्सएक्सिस से ले एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर यूरो का यह असी वाई एक्सिस से ले जो जो एक्सचेंज रेट के वाधा होएगा क्यों तो एक्सपैक्टिड रेट ऑफ रिटर्न इन डॉलर जोड़ा है वो की है इनक्रीज होएगा ये जी कर् है सू शो करती है हूँ जी असी फोरन एक्सचेंज मार्केट इकलेरियम दैट इज एसिट मार्केट अप्रोच की गल करिए फोरन एक्सचेंज मार्केट विल बी इन इकलेरियम उदों एक होएगी जो इंटरस्ट पार्टी कंडी इंटरस्ट पैरिटी कंडीशन जी है होल्ड होगी मतलब इंटरस्ट पैरिटी कंडीशन जी इंटरस्ट पैरिटी कंडीशन मीनस रेट ऑफ रिटर्न जोड़ा दो कंट्रीज का जिन्हों कंट्री के एक्सचेंज हो रहा है जो तो वह बराबर हो जाएगा तो फोरन एक्सचेंज मार्केट के जो संतुलन हो जाएगा तो फोरन एक्सचेंज मार्केट उदो संतुलन होएगा जो डिपोजिट जी सारिया करंसीज दी सू सेम एक्सपैक्टिड रेट ऑफ रिटर्न जो दिदियाँ जो सू सारी करंसीज तो सेम रेट ऑफ रिटर्न जो है प्राप्त होंगे इसकी कंडीशन यह है कि एक्सपैक्टिड रिटर्न ऑन डिपोजिट दो करंसी के विकार एक दूजे के बराबर है जो असं दोनों करंसीज को सेम करंसी के मैयर कर जो एक्सपैक्टिड रेट ऑफ रिटर्न ऑन डॉलर डिपोजिट दैट इज एक्सपैक्टिड रेट ऑफ रिटर्न ऑन यूरो डिपोजिट के बराबर होगा आई क्वेश्चन जी इलेवन पॉइंट सिक्स है ये सू फोर एक्सचेंज मार्केट के एक लीडर में शो कर दी है लैफ्ट हैंड साइड सू रेट ऑफ रिटर्न ऑन यू एस डिपोजिट और राइट हैंड साइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन यूरो डिपोजिट जी है शो कर दी तो एक्सचेंज रेट दैट इज द रेट ऑफ द रिटर्न ऑन डॉलर एंड यूरो डिपोजिट जो बराबर है तो इंटरस्ट इंटरस्ट पैरिटी कंडीशन जी है वो 
सेटिस्फाई कर दिया है वो तो दिस इलेवन पॉइंट टू डायग्राम शो कर रही है जी वर्टिकल एक्सिस है दिस शो द वर्टिकल लाइन जी है दैट इज द रिटर्न ऑन डॉलर डिपोजिट और जी अपर स्लोपिंग कर्व है दिस शो द रेट ऑफ रिटर्न एक्सचेंज रेट बदलने ना पीछे से गल की है द रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर डिपोजिट दैट इन केस अते जेड़ा इक्विलिब्रियम है इक्विलिब्रियम <coughs> साढ़े को आता है ई वन के उत्ते ई वन के उ जिथे एक्सपैक्टिड रिटर्न ऑन यूरो डिपोजिट जी है एक दूजे के बराबर लेकिन ई थ्री के उत्ते रिटर्न ऑन डॉलर जोड़ा है वह मोर दैन यूरो है ई टू के उ रिटर्न ऑन यूरो जोड़ा है वह डॉलर के नाल ज्यादा है मतलब ई टू के उ रिटर्न जोड़ा यूरो का डॉलर नो ज्यादा ई थ्री से डॉलर का रिटर्न जोड़ा है यूरो के नो ज्यादा तो दोनों के शिफ्टिंग इस तरह होएगी चेंज इस तरह होएगी कि रिटर्न ऑन डॉलर डिपोजिट रिटर्न ऑन एक्सपैक्ट रिटर्न ऑन यूरो डिपोजिट के बराबर हो गए जड़ा के जिथे दोनों कर्व चढ़िया ने एक दूजे को कट दिया ने दैट इज नंबर वन वेयर द रिटर्न ऑन डॉलर डिपोजिट इज इक्वल टू द एक्सपैक्टेड रिटर्न ऑन यूरो डिपोजिट इतने फॉरन एक्सचेंज मार्केट के इक्वली मिलेगा जो दो करंसियों तो सू जो रिटर्न है वो एक दूजे के बराबर नैक्सट इज द परचेजिंग पावर पैरिटी जड़िया शोर्ट टर्म मूवमेंट्स ने एक्सचेंज रेट के थोड़े समय के लिए जो एक्सचेंज रेट के मूवमेंट होंगे ये इन्हों गवर्न करता है एसिट मार्केट कंडीशन एसिट मार्केट की जी कंडीशन ने दौरान एक्सचेंज रेट के शोर्ट टर्म के मूवमेंट्स जीडिया लोंग रन के फ्लक्चुएशन ने गुड्स मार्केट कंडीशन के मुताबिक जी है वह होंगी मतलब कि लोंग रन के मूवमेंट्स ने गुड्स मार्केट कंडीशन के मुताबिक शोर्ट रन के एसट मार्केट कंडीशन तो जो लोंग रन पैटर्न है जी कि गुड्स मार्केट द्वारा गवर्न होंगे इसमें अस परचेजिंग पावर पैरिटी जी कह रहे हैं ए परचेजिंग पावर पैरिटी को असं पी 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 मीनस परचेजिंग पावर पैरिटी अस कह रहे हैं ये इस गल पर आधारित है ला ऑफ वन प्राइस जिड़िया गुड्स डिनोमीनेटिड इन द सेम करंसी जो गुड्स को असं सेम करंसी के पेश करते हैं इन दी शुड हैव आइडेंटिकल प्राइस बिटवीन मार्केट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि ट्रांसपोर्ट जी कोस्ट है जो असं इस एडजस्ट कर दी है इसको असं माइनस कर दी है जे प्राइस डिफरेंस जो है दो मार्केट के <coughs> जे एग्जिस्ट करता है वो एक दूजे के बराबर हो गए तो अच्छा ट्रांसपोर्टेन कोस्ट असं एडजस्ट कर लीए तो ये परचेजिंग पावर जी है एक मार्केट की दूजे मार्केट के बराबर पैरिटी मैंने समानता हुई तो जो ट्रेडर्स ने जे प्राइस के डिफेंस हो गए तो ट्रेडर जो व्यापारी ने उतों वस्तुओं को परचेज कर जिथे वस्तुओं की कीमत घट है सेल उ जिथे प्राइस जी है ज्यादा हो तो नैचुरली जो प्राइस ज वो लो मार्केट तो हाई मार्केट के जिते हाई प्राइस ज्यादा उत्थे शुरू हो जाएगी जिथे कीमत ज्यादा है 
ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਪਰਚੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਟਰਨ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਮ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੋਸਟ ਦਾ ਸੇਮ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11.7 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਇਨ ਅ ਯੂਰੋ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਇਨ ਡਾਲਰ ਟਰਮਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11.8 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਫੋਰ ਦਾ ਯੂਐਸ ਇਕੁਅਲਸ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 755.3 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਪੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹ ਇਨਰ ਯੂਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 1.4 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਫ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 1.4 ਪਰ ਡਾਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਰ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਇਨ ਯੂਐਸਓ ਯੂਐਸਏ ਇਨ ਯੂਰੋਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1.057 ਜਾਂ 755.3 ਇਨਟੂ 1.4 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਲਰ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਯੂਰੋ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਅ ਪਾਸਟਰ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਫਰਮ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਤੇ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ 183.78 ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਕਰੰਸੀ
ਜਦ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਟੋਲੋਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਯੂਰੋ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 11.9 ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀਕਮਸ ਅ 11.10p ਤਾਂ ਜੇ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 10% ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਯੂਰੋ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 5% ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5% ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਲਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਯੂਰੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਸਾਬ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰੋ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5% ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਉ ਵੀ ਸ਼ਾਲ ਡਿਸਕਸ ਦਾ monetary approach to exchange rate determination ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰੀ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰੀ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਰਕ ਹਾਊਸ ਥਿਉਰੀ ਆਫ ਲੌਂਗ ਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰੀ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਦੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟਸ ਆਫ ਟੂ ਕਰੰਸੀਸ ਆ ਟੂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੋ ਕਰੰਸੀਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਥਿਊਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਕੁਲੀਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਫਰ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸੈਕਟਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਸ ਨੇ ਅਜੂਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਤਿੰਨ ਮੋਟਿਵਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਟਿਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਿਵ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਫਰ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰਸ ਆਈਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਡ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਕ
तीसरा फैक्टर है दैट इज अ रियल इनकम जो बदन के नाल उना दी डिमांड फॉर मनी जे है वो इंक्रीज हो जाती है जे प्राइस लेवल अते रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राइस लेवल की है अते रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है सपोज अते वाई जेडी है वो रियल जीएनपी है ता एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी दैट इज एमडी नो असी एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट इज प्राइस into demand for money uh, rate of interest and uh, income the aggregate ne, real money demand je md no monetary demand no asi price na divide kar dena that is the real demand for money that is the function of rate of interest and the real income the money supply jehdi hai oh central bank dwara control hundi hai इस में उसी कांस्टेंट मार्केट चल रहे हैं इस में मार्केट चल रहे हैं गिवन है एंड मनी सप्लाई इज गिवन बाय द एमएस अकाउंट की द मनी मार्केट दे विच इक्विलिब्रियम कितनी होएगा जिथे रियल मनी दी डिमांड जेडी है रियल मनी दी सप्लाई दे बराबर है द एमएस अकाउंट पी दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी एमडी अकाउंट पी दैट इज द डिमांड फॉर रियल डिमांड फॉर मनी द ए इक्वेशन तो सानू पता लगदा कि जे असी 11. 1 to equation de vich demand for a real demand for money di jagah te supply of money le jande ha ta this equation ko lande hundi hai sade ko uh, real supply of money is the function of rate of interest and real demand for money ta is equation no 11.14 ton je assi abhi arrange kar rahe hain ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ 16 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ 15 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ 15 ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਆਫ in usa that is equal to the supply of money in usa upon demand for money in usa je euro de vich assi dekhna chahunde hain ta jehdi price level that is real in terms of a euro that is the supply of money in terms of euro upon demand for money is the function of a rate of interest in terms of euro and the real money in euro area so monetary approach sanu ek general prediction dasdi hai ke uh, ke exchange rate jada hai which is relative price of us and euro area ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦਾ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਥੀਸ ਮਨੀਸ ਐਂਡ ਰੈਲੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਥੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਅਤੇ ਆਊਟ ਲੈਵਲ ਆਉਟਪੁਟ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਟਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ um by the demand uh, changing in the demand for money is to allow monetary approach so no kai specific jehdiyan prediction jehdiyan ne long run de vich da ki kis tarah exchange rate te effect hoega by the change in the money supply interest rate and the output level j money supply baki chizan constant rally hai ਤਾਂ ਜੇ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਇਨਕਰੀਸ ਇਨ ਦਾ ਯੂਐਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨਕਰੀਸ ਜਿੰਨੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਇਨਕਰੀਸ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜੇ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ ਇਨਕਰੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ
ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ ਹੋਏ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਘਟੇਗੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਯੂਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ USA ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦਾ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਟੇਗੀ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ US ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਦਗੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਦਾ ਦ ਡਾਲਰ ਮਸਟ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਯੂਰੋ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਸ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਮਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਕਰੀਸ ਹੋਏਗੀ which leads to fall in the long run us price level lambe samay de vich usa de vich kimaton de vich kami hovegi ate purchasing power de parity de mutabik ta appreciation hovegi dollar di against the euro ta jehdi prediction matlab output ate interested sanu dasde hain ke inna vich interested ate output vich change hon de naal ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੀਟਰੀ ਅਪਰੋਚ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡਿਮਾਂਡ ਫਰ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ and exchange rate is being affected by the change in the price level of the domestic goods in terms of foreign goods thank you